你不倒，云妹陪你到老。Hello， 大家好，我是云妹。在一个村子里，有一对好朋友，其中有个女孩家里很穷，她的名字叫七七。有一个妇女孩叫做娜娜，他们两个是很好的朋友。这一天刚考完试，班主任告诉同学们，这次谁考的分数最高，谁就是班长。可是娜娜和七七学习都很好。他们两个都想当班长。一段时间后，考试成绩出来了。娜娜看着自己的试卷上写着大大的九十六，心里十分的开心。她想，我自己应该是最高分了吧？然而，娜娜高兴的跑去问七七考了多少分。但七七以为娜娜在跟她分享成绩，就很高兴的跟娜娜说：“嘿嘿，我考了九十九分。”娜娜一听，瞬间就不高兴了。这一天。到了下午放学后，娜娜就直接回家了。她不想理七七，而七七见娜娜很生气，她自己也没有办法。娜娜觉得这是班主任决定的事，谁也改变不了啊。在这之前，娜娜不知道自己家里发生了变故。她一回到家，父亲就告诉她和妈妈，他们家破产了。她的爸爸喜欢上了赌博，最后不仅把公司败掉了。而且还把自己的家和所有的积蓄都败完了，最后娜娜一家就开始沿街乞讨了。第二天上学，娜娜没有去。七七以为娜娜还在为自己当了班长而生气呢。七七为了去看望娜娜，她就和老师请了假，说自己不舒服，然后回家去找娜娜了。然而，当七七快到娜娜家里的时候，她看见娜娜他们在乞讨，走过去想要问问明白。娜娜看见七七，赶紧躲了起来。她怕七七笑话她，可是七七一直追问，娜娜就只好说了出来。七七知道了真相后，她对娜娜十分的心疼，于是七七就把娜娜一家接到了自己的家中，好生招待着。尽管家里的生活并不好，但是娜娜一家都很开心，很感谢七七。娜娜也很后悔自己会妒忌七七，从此。他们两个人又成了好朋友。后来，娜娜在七七的帮助下重新开始了学业，娜娜父亲也开始重新找工作，慢慢的有了自己的家了。